Ne satıyor abla? Pilav var, tavuk var. Balık zannettim de tavukmuş. Burada kömür satıyorlar, odun satıyorlar. No, no Rio Ocha, Cabo de la Vea. Vamos, ¿cuánto cuesta? 50. 50 o 40. 40 más, ¿no? No. Ok, 40. <ríe> ¿Cómo estás, señor? ¿Todo bien? Todo bien, amigo. ¿Cómo te llamas? Lalitogénico. Lalogénico. ¿Sí? Lalogénico. Lalogénico. Mi nombre es Burak. Burak. Burak. Burak. Sí, mucho gusto. Burak. <ríe> Mucho gusto. Ok. Vamos para el cabo de la vela. Burak. Burak. Hola. ¿Cómo estás? Cabo de la vela es mi debil. Y ahora iré a un Uribeadán a ir a una vacuna de Ostar. Hola. Ok. Ah, total cuatro personas. Dos. Mi solo. No, dos. Mi, ok, dos, dos más. Sí. Ok, gracias. A 40. 40, ok. Grábalo, grábalo. Ahí. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Grábalo. Takım, silahlar, milahlar. Sıkıntılı bölgeler. Diyorlar yani, diyorlar. Buradayım abi, buradayım. Oradan da bağırıyor. Rio Ocha iki kişi diye. Nasılsınız dostlar? Umarım herkesin keyfi ve sağlığı yerindedir. Şöyle kamera biraz yamuk galiba. Dediğim gibi Cabo de la Vea isminde bir yere gideceğim. Buraya bir saat falan uzaklıkta diyebiliyorum yanlış bilmiyorsam. Fiyatı bilerek soruyorum şimdi. 50 binden açtı pazarlığı. Birkaç kişi gitmişti. Onlarla konuştum ben Santa Marta'da. Yani gidip gelmişler. Santa Marta'da karşılaştık. 40 bin ver dediler. Fazla vermediler. Ben biraz daha pazarlık yapmaya çalıştım. 40 bin. Herkes burada birilerini almaya çalışıyor. İşte Rio Eche'ye gidiyor. Başka bir yere gidiyor. Cabo de Vela'ya çıkıyor. Daha kuzeye çıkıyor. Müşteri topluyorlar. Burada da bir Müzik sesi var ama tam olarak anlamadım ne yapıyorlar. Şurada çalıyorlar. Bunların hepsi benzin bak. Benzin satıyorlar. Ben şunları ilk gördüm yağ satıyorlar zannettim de dedim yağ rengi böyle olmaz. Yani ne bileyim böyle olur da bu biraz daha açık gibi geldi bana. Sordum benzinmiş. Burası da işte Urubia'nın halk pazarı gibi bir yer. Şöyle sokağa. Atıyorlar tezgahları. Canlılık var yani bu bölgede. Fena bir sıcak var. İnanılmaz bir sıcak var ya. Me gusta norte. Me gusta norte Kolombiya. <gülüyor> Abinin tezgahına bakın. Bak şurada tartıyor. Ağaca asmış. Ondan sonra bak şuraya da koymuş. Testeresi falan var. Kilosu 12.000 pesoymuş. Birazcık muhabbet ettik de izin aldım çekim için. Kilosu 12.000 peso o da 2.5 dolar yapıyor aşağı yukarı. Burada etini kesiyor, ekmeğini kazanıyor. Si, delicioso. Aprobado. So nice to meet you. Gracias. Ciao. Acayip şeyler oldu. Yaklaşık 3 saattir araba bekliyorum. O ara Kolombiya hükümeti için bir reklam filminde oynadım. Bakanlığı sitesinde. Gracias. Yayınlanacakmış. 
Şöyle geçelim. Hoppa. Benden başka kimse yok ama birilerini daha alacağız galiba yolda. Öyle söyle abi. Gracias señor. Como te llamas? Julio. Julio. Burak. Ha? Burak. Murak. Burak. Burak. Si. Mucho, mucho gusto. Julio. Buradan araba var ama gidecek insan olmadığı için beklemek zorundasınız yani. Doğal olarak bu insanlar da dünyanın yolunda gidecekler. Benzin pahalı. E, arabayı doldurup gitmek istiyor yani masrafını çıkarmak istiyor. Biraz da cebine kalsın istiyor. Şurada oturuyordum ben bekliyordum. Şu açılmıyor. Şurada oturup bekliyordum ben. Bir tane jip yanaştı. Ondan sonra içinden böyle çocuklar indi. Bir öğretmen, bir kameraman, iki de görevli indi işte okul. Okul görevlisiymiş, hükümet yetkilisi, bakanlık görevlisi mi öyle bir şeymiş. Rica ettiler böyle işte çocuklar bir uygulama yaptı. İşte çocukların yaptığı uygulama da La Guajira bölgesindeki turistik yerleri gösteriyorlar böyle Google'la Google Maps'le bağlantılamışlar. Çok da güzel bir şey vallahi helal olsun çocuklara. Daha baya küçükler yani. Ondan sonra dediler böyle bunun tanıtımı için reklam filmi çekiyoruz oynar mısın? Tabi oynarız seve seve yani. Böyle aldık elimize telefonu çocuklar uygulamayı gösterdi. Ben de böyle hmm, falan yaptım böyle. Kamera önünde biraz oyunculuk sergiledik. Ondan sonra ben de röportaj gibi yaptılar birebir böyle 4-5 tane soru sorunlar falan. Elimden geldiğince yardımcı oldum sağ olsunlar. Bilgilerimi de aldılar. Kanalı falan da takip ettiler. Atacaklar bana şey linkini ne zaman yayınlanırsa bilmiyorum artık. <gülüyor> güzel bir deneyim oldu yani. Güzel bir şey yapıyor çocuklar. Helal olsun vallahi o yaşta Uğraşıyorlar böyle şeylerle. Valla bilim bakanlığı mı dediği tam olarak anlamadım ne olduğunu ama yayınlanacak yani göreceksiniz beni. Eğer bulup da izlerseniz videoyu. Ben paylaşırlarsa yayınlarım zaten Twitter'dan, Instagram'dan bir yerden. Anayol şurada kaldı. Belli bir kısmında onarım yapıyorlar galiba. Bizi şöyle bir tali yola bağladı. Buradan tekrardan anayola bağlanacağız. Rio Hacha'dan Venezuela sınırına giden bir yol var tamam mı? Onun bir kısmında Karayip Denizi'ne kadar uzanan ayrı bir yol var. Şu an normalde biz o yolu kullanıyoruz ama tali yola aktardılar bizi. O yol 100 km. İlk 40 km'sini gidiyorsunuz Uribiye'ye varıyorsunuz. Uribiye'ye vardıktan sonra bir 60 km daha gidiyorsunuz Karayip Denizi'ne kadar ulaşıyorsunuz. Biz 100 kilometreyi sanırım tamamlayacağız. Ondan sonra Kabadelebeya kısmına doğru döneceğiz. Yani sol tarafa doğru dönüp birazcık aşağı gideceğiz. Ondan sonra da gideceğimiz yere varacağız. Dümdüz yol hiç sapmıyor normalde. Ama işte tadilat olan yerlerde ki yol çukur çukur yani çok kötü bir yol. Tadilat yapmaları çok normal. Böyle aralara sapıyorsunuz. Böyle toprak yolda gidiyorsunuz. Bu yan tarafta da bir demir yolu var ama ulaşım için kullanmıyorlar. Sadece yük taşıdıklarını gördüm burada. Baksanıza hiçliğin ortasında burada çanta satıyorlar. Böyle bir yer kurmuşlar kendilerine. Çocuklar da yolda para istiyorlar gelen araçlardan. Arada böyle evler görebiliyorsunuz. Şu an hakikaten hiçliğin ortasındayız. Ana yol galiba kapalı o yüzden biz ara böyle çöl bölgesine girdik. O ot şeyden çıktık, o asfalt yoldan çıktık. Baya çölde böyle sağlı sollu abi gidiyor ama nereye gidiyor hiç bilmiyorum. Haritada şu an gittiğimiz yerin yolu yok. Baksana koca otobüs de buradan gidiyor. Bazı çocuklar arabalardan para istiyor. Bazıları onu yakalayamadım da ip geriyorlar. Arabada duruyor doğal olarak. İpi bırakmıyor. Hani sen ona para veriyorsun öyle bırakıyor ipi. Onu bulduğum an göstereceğim sizlere. Baksanıza şuraya ya. Hiçbir şey yok etrafta. Hiçbir şey yok. Böyle bazen uzaklarda bir iki hane görüyorsunuz. O kadar yani. Oraya köy kurmuşlar. Orada yaşıyor insanlar. Bir buçuk saatlik yolculuğun ardından çok garip bir yolculukta gerçekten hiçliğin ortasında seyahat ettik. Kabada Vela'ya ulaştık. Ulan bunu hep söylerken dilim takılıyor ya. Kendime kalacak bir yer buldum hemen. Şurada odalar var. Oda seçenekleri var. Dilerseniz böyle hamak seçeneği de var. Hamak ucuz olduğu için yani daha ucuz olduğu için odaya nazaran. Ben hamakta kalacağım. Aha da bu hamakta uyuyacağım. 
Gecelik 35.000 peso o da 7 dolar yapıyor. Burası kaldığım yerin bahçesi Puhuru Hostel. Adını yazarım ben. Buraya uğrayanlar kalabilir burada. Hatta yazmaya da gerek yok. Böyle yazılıyor. Puhuru. Şöyle dolaplar var. Kilitli dolaplar var. Hola. Burada restoran kısmı var. Dilerseniz burada yemek yiyebiliyorsunuz. Burası resepsiyon. Aha da böyle bir yere geldik. Burası Cabo de la Vea. Şöyle geliyor. Burada e, şurada mağara varmış. Burada da bir tane deniz feneri varmış. Ama ben bunların hiçbiri için gelmedim. Hatta tam önümüzde şöyle göstereyim sizlere bak. Pasada Puhuru. Burası. Şöyle geleneksel çantalardan, bilekliklerden, şapkalardan falan satıyorlar. Tam önümüzde de şey var. Ne deniyordu? Ya, ya, ne de, rüzgar sörfü mü? Yüz, rüzgar bir şey deniyordu buna. Çok hatırlamıyorum adını. Çok da ilgim yok böyle şeylere. Burada da kiralayıp yapabiliyorsunuz. Bak saatlik şeyleri var. 1 saatlik 48 dolar, 3 saatlik 140 dolar, 5 saatlik 125 dolar. Fiyatlar böyle gidiyor. Şöyle tutayım da yapmak isteyenler için. Ha bu satın alma mı? Kursu mu? Ha bu kurs pardon. Şu ders. Bu biliyorsanız eğer kiralama. Saatlik kiralaması 32 dolarmış. 5 saat 149 dolarmış. Bu dersmiş. Buraya gelen turistlerin ana amacı bu. Bu aktiviteyi gerçekleştirmek. Genelde Avrupalı, işte ne bileyim Amerikalı, Avustralyalı parası olan genç tayfa geliyor. Biz parasız olan genç tayfayız. Zaten ben bunun için gelmedim yani. yani. Yapsak kötü olmazdı aslında ama çok ilgim var mı? Yok. Benim buraya geliş amacım tamamen yerliler ve köyler. Ama çok geç kaldığım için maalesef bugün burada konaklamak zorunda kaldım. Aslında burada da konaklamayacağım. Burası bir böyle sahil kasabası. Kasaba bile denmez aslında. Köy yani burası. Rancheria diye geçiyor. Rancheria da köy demek. Anda burada yapıyorlar işte bu. Neydi bu? Rüzgar sörfü müydü? Rüzgar sörfü deniyordu galiba ya. Aslında bir balıkçı teknesi yakalasak abiye rica etsem. Beni böyle bir açıksa böyle bir balık tutsak beraber. Ufakta destek olurum abiye. Süper olur valla. Ey maşallah. Dedik ve sırt üstü yapıştırdık abiye. Şöyle bir ufak tur atalım diyeceğim ama açlıktan ölüyorum ya. Ben burada enfeksiyon kaptım. Bak görüyorsunuz değil mi? Uzun kol, uzun eşofman var üstüm, üstüm içinde uzun kollu aldım gece giymek için. Ee, beni bu böcek farklı farklı böcekler var burada garip bir iklim olduğu için tabi vücut alışık değil çok farklı böcekler var garip sinekler var onlar yedi beni ben de kaşıdım dayanamadım çünkü inanılmaz kaşınıyor bu arada ha, çok feci bir rüzgar var umarım sesim geliyordur ben de kaşıdım salak gibi ama dayanamıyorum yani yapacak bir şey yok aslında salaklıkla da pek alakası yok enfeksiyon kaptı şurada şurada şurada ve şurada yani iki bileğimde bir bileğimin üstü bir tane burada Dört tane delik var bacağımda. Bildiğin delik var. Enfeksiyon kaptı. Bir irin mirin bir şeyler oluyor ya. Onlar aktıktan sonra bir delik oluşuyor orada enfeksiyonun yüzünden. Dört tane açık yara var bacağımda. O yüzden ne denize girebilirim ne böyle bir aktivite yapabilirim. O yüzden uzun eşofman giyiyorum işte bu sıcak havada. Ama Allah'tan rüzgar var yani. Şu an hiç hissetmiyorum sıcağı. Güneş çok hafif yakıyor sadece. Dikkat etmek zorundayım. Bu... Enfeksiyon beni bitirdi. İlaç kullanıyorum. Bütün sindirim sistemi, boşaltım, doldurum, kaldırım, indirim bütün her şey mahvetti. Yani bir şey yiyorum ya. Bir dakika içinde tuvalete gitmem gerekiyor. Yani korkudan bir şey yiyip içemiyorum. Mide inanılmaz, bağırsaklar inanılmaz hassaslaştı. E seyahatinde doğal halleri bunlar tabii. Yani o yüzden çok dikkat edin seyahat eden gençler. Dostlarım, abilerim, ablalarım, teyzelerim. Büyüklerim, küçüklerim dikkat edin yani. Sağlık önemli seyahat ederken. Yaban ellerdeyiz yani. Ne dil biliriz ne bir şey biliriz. Şimdi şu tarafı bir gezeriz. Önce bir şeyler atıştırmam lazım çünkü sabah 8'de ilacımı içtim. iki muz yedim. Ondan beri hiçbir şey yemedim. Saat 4. Ne su içtim ne bir şey yedim. 
Şurada bir pizzacı var. Başka ne var? Buluruz bir şeyler. Kontes sen ya. <gülüyor> Aa pardon. Katamanda <gülüyor> foto. Ha? Es e, video. Katamanda foto, video. Sí. Ajá. Hay 12. 12. 12 por 1200. 14 14. Şöyle bir market buldum. Ürünleri göstereyim sizlere dostlar. Muchas gracias. Dale. Restoran iki tane var burada. İkisi de şu an kapalı. İki saat sonra yemek vereceklermiş. Ben de geldim bisküviyle su aldım kendime. 18 bin peso doğal olarak bir tık pahalı. Yani bak şurada su saklıyorlar. Şurası market. Sormazsanız bulamazsınız. Çünkü böyle bir yerde ve tabela mabela bir şey de yok. Şu güneş enerjisiyle çalışıyor galiba ışık. Ya da elektrikle de çalışıyor olabilir. Aynen kablo bağlı elektrikle çalışıyor. Restoranlar için 2 saat daha bekleyeceğiz. O yüzden dedim bari bir bisküvi gibi bir şey alayım kendime. Yiyemem lazım bir şey. İlaç içeceğim çünkü. Başka ne içemiyorum ilacı. Burada da insanların evleri var. Bazıları böyle hostel olarak kullanıyor. Hola, buenas. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Langota, amigo. ¿Perdón? Langota, pecado. No, gracias. Solo camino. Ah, camino. Sí, Ay, solo camino. Almuerzo. Ah, ¿Almuerzo? Sí. ¿Qué hora? A la hora que quiero venir. Ah, ¿Cuánto cuesta? Hay otro predio. De 30 para arriba, langota, pargo. ¿30? Ah, ok, señor. Ok, gracias. Dale. Chao. Böyle restoran olarak işletenler de var. Abi tam olarak ne de bilmiyorum da bak kosina vayu diyor. Vayu yemekleri yapıyorlar. Bir de vejeteryan yemekleri yapıyorlar. Burada 6'dan sonra akşam yemeği veriyorlarmış galiba restoranlar. Bak şöyle market falan da var. Bu rüzgar sörfü olayından dolayı buraya turist geliyor. Uribiya'ya nazaran buraya geliyorlar. Çünkü Uribiya'da yapacak hiçbir şey yok. Yani yerlileri ziyaret etmek istemiyorsanız çok gelme gibi bir derdinizin olmaması lazım bu kısmı. Çünkü hakikaten hiçbir şey yok. Restoranlar var ama kapalı hep. Hakikaten mahrumiyet bölgesindeyiz şu an ya. Yolda gelirken onu düşündüm de. Ciddi ciddi mahrumiyet bölgesindeyiz. Tam da yok bir de. Nüfus da az burada. Fena bir rüzgar varmış yalnız ha. Bunu hiç tahmin etmemiştim. Kuzeyde herkes hamakta takılıyor. Herkes. Hamak keyfi var. E bir de akrep makrep bir şeyler de çok oluyormuş. O yüzden yüksekte olmak iyidir. Şunu ne güzel yapmışlar ya. Salıncak da kurmuş oraya. Cabo de la Vea. Böyle bir köy, kasaba. Hoppa gidiyordu. Buenas. Abi mango satıyor. Birkaç farklı meyve satıyor. Ekmeğinin peşinde. Bak size arka tarafını göstereyim kasabanın. Burada da bayağı çer çöp pislik var. Plastik dolu her yer. Ay ölmüş kuş. Karşıda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane rüzgar gülü var. Rüzgar enerjisinden yararlanıyorlar. Doğal enerji. Fena bir rüzgar var ama ya. Böyle. Kasaba tam olarak denizin kıyısına kurulmuş bir kasaba. Böyle arkası da bomboş çöl. Bir aksilik olmazsa biz böyle yardıracağız sonraki günlerde ama işte gidiş hem pahalı hem birazcık sıkıntı araç bulmak mesele. Bakalım ne yapacağız.
Güneş şu karşıdaki tepenin arkasından batacak. Çok güzel bir gün batımı olacağını tahmin ediyorum. Bunlar hala devam ediyor. Hala yemek yok bu arada. Gittim sordum. İki saati geçti ama ı -ı, hala yemek yok. Bekleyeceğiz açılmasını. Çünkü ışıklar yok diyor. Işıklar olmadan bir şey yapamayız diyor. Onlar da haklı. Bro, bu da hoca galiba. Sabahtan beri bağırıyor birine ama ha şuna şu arkadaş ders alıyor galiba. Uzun süre burada ders alanlar varmış ya. Lan burayı nereden buluyorsunuz da burada rüzgar sörfü olduğunu keşfediyorsunuz da gelip burada uzun süre kalıp hiçliğin ortasında mahrumiyet bölgesinde eğitim alıyorsunuz. Vay arkadaş ne hayatlar var ya. Bente 15-15. Bente 15-15. Sí. <laughs> Me gusta es. Ajá. No le va a tomar foto. ¿Foto? Sí, sí. Es, está video. <laughs> Muchas gracias por todo. <laughs> Sizi Flor Abla'yla tanıştırayım dostlar. <laughs> Akşama balık var menümüzde. <laughs> gracias. <laughs> Bu fıstıkla da burada tanıştık. ¿Cómo se llamas? Loriani. Loriani. ¿Cómo mi nombre? Unutu mu? Burak. Bu... Burak. Burak. Burak. Si. <gülüyor> Cinco. Aferin. Dostlar dün günü batırdık. Ben güzel bir akşam yemeği yedim. Aslında ben videoyu bitirmiştim dün akşam. Bugünkü planlarım farklıydı. Rancheria'yı ziyaret edecektim. Köyü ziyaret edecektim. Sabah 8'den beri gelip beni almalarını bekliyorum ama kimse gelip gitmedi. Hostelden de kaldığım yerden daha bire işte geliyorlar, yoldalar, benzin alıyorlar filan dediler. Şeyi anlıyorum yani burası hakikaten mahrumiyet bölgesi. Birinin gelip gitmesi gerçekten zaman alıyor. Yani bunu bilerek geldim. Ama biraz böyle beni sanki oyalıyorlarmış gibime geldi. Sonra baktım gelen giden yok abi saat oldu 4 sabah 8'den beri neredeyse bekliyorum ben. Yani uyandım 6'da. İşte kahvaltı yaptım, biraz oturdum filan. Oranın sahibi uyandı. Saat 8'de konuştuk, tamam dedi. Aradı, gelecekler bugün dedi. Öğlen oldu, tekrar aradık. İşte saat 2.30-3 oldu, tekrar aradık derken derken. Baktım 4 oldu, gelen giden yok. Dedim, bana müsaade ben hani kendim bulmaya çalışayım yani anladın mı? O yüzden <gülüyor> beni taklit ediyor. <gülüyor> Aa, dur abla, akşam yemeği pişirecek de bana sordu ne yemek istersin diye. Istakoz... Yapayım sana dedi. Şöyle göstereyim sizlere ama ben bunu nasıl yenir hiç bilmiyorum o yüzden balık yiyeceğim. Durduk yere bir de sakata gelmeyelim. Usta muy rico. <gülüyor> Güzel gözüküyor ama hiçbir fikrim yok yani. Burada kalacağım bu akşam anlayacağınız yani gidemiyorum rancheria'ya. Bu ablayla da yolda karşılaştık. Sordum abla dedim ben böyle böyle rancheria'ya gitmek istiyorum nasıl gidebilirim? Dedi ben bir tane bulurum sana dedi benim oğlum biliyor dedi. Konuştuk konuştuk bakalım yarın sabah 9'da gelip alacaklar beni. Aha burası da kalacağım oda. Bu da tuvaletim. Şöyle göstereyim sizlere. 20.000 peso vereceğim buraya. O da gecelik ne kadar yapıyor? 4 dolar yapıyor işte. Biraz daha Cabo de Vela'nın dışına geldim ben. Turistik kısımdan çıktım. O 
Neydi? Windsurf müydü? İşte rüzgar sörfü yaptıkları yerden çıktım. Gel gezelim. Gel. Vamos. Arkadaş edindim hemen. Amcam hamakta yatıyor. Sızmış ben geleli 15 dakika falan oldu. Biz teyzeyle sohbet ettik, muhabbet ettik. Hiç uyanmadı valla amcam yatıyor. Şurada su tankeri var. Orada temiz su var. Aha bu da Cabo de, Cabo de la Vea'nın diğer ucu. Harabe bir binası var. Şurada kiliseyle polis istasyonu var. Burada da bekliyorlar insanlar. Kamyonet bekliyorlar bildiğim kadarıyla. Rancheria'lara gidiyorlar galiba işte kamyon, kamyonetlere binip. Turistlerin gelmediği kısım burası. Çünkü burada hakikaten bu kısımda yapılacak bir şey yok. Genelde Cabo de Vea'nın en ucuna gidiyorlar. Orada işte o rüzgar sörfü muhabbeti var. Onu yapıyorlar. Orada kalıyorlar. Burada normal yerel halk kalıyor. Hola, buenas. Como estás? <gülüyor> geleyim, geleyim ablam. Aa bak şey örüyorlar. <gülüyor> Çanta örüyorlar bak. Ben sağdım abla. Ablanın suratı siyah bak o sıcaktan etkilenmemek için bir maske sürüyorlar suratlarına. Şöyle çaktırmadan göstereyim de sizlere. Quanto cuesta? 20. 20. 20 bin bak şunlar 4 bin. Ye gece gündüz bunları örüyor ablalar. Quanto cuesta más grande? 60. 60 ne Aha. kadar yapıyor? 60 bin. Okey 60 60 bin. Bak çok pahalı satmıyor buradaki <gülüyor> ablalar. <gülüyor> Yo hablo turco. Ne yapıyor? Ne oldu? 60 20. Como es? Parasol. Pa parasol. Ah ne? Es muy interesante. Es parasol, no? Ah parasol. Sepu. Sepu. Sepu. Sepu ne acaba? Sepu de chivo. Ay chivo. Sí, sepu de chivo. Tam, tam olarak çıkaramadım da çivonun ne olduğunu duydum önceden çivonun ne olduğunu ama çıkaramadım tam olarak. Hola. ¿Cómo te llamas? Maria. Maria. ¿Cómo te llamas? Monica. Monica. Monica. Monica. Mi nombre es Burak. Burak. Burak. Burro. Burak. Burak. Burak. <gülüyor> no Buraka. Burak. Burak. Burak. Sí. Burak. Mucho Buraka. gusto. Hola. Hamayabia. Eh, Hamayabia. Hola. Hola. Gracias. Anayawa. Anayawa. Esta Wayunaiki. Wayunaiki. Okay. Muchas gracias. Ana ya vas. Çok tatlı ablalar ya. Ciao. O yüzlerindeki sürdüğü bir e, şey. Bir maske ama ne, neyden yaptıklarını unuttum ya. Onu bir daha bakacağım notlarıma şimdi yanımda değil. Bir daha bakacağım notlarıma söyleyeceğim sizlere. Şöyle biraz yürüyelim. Bakalım başka neler var. Benzin satıyorlar her yerde. Böyle ufak tefek bakkallar görmek mümkün. <gülüyor> yakaladım seni. Yakaladım seni. Yakaladım seni. Yakaladım seni kerata. Burada da balıkçı abilerimiz var galiba. Aynen. Balıkçı abilerimiz var. Sabah dörtte açılıyorlarmış. Zıplamak yok. Zıplamak yok. Aynen. Zıplamak yok. Otur. Otur. Zıplamak yok lan. Koşacaksak oynayalım. Koşacaksak oynayalım. Zıplamak yok. Koş. Koş. Oğlum koş la koş. Bu bizim belamızı s**er. Yürü git lan. Şşt. Şşt. Şşt. Şşt. Şşt. Şşt. Şşt. Şşt. Şşt. Şşt. Şşt. Şşt. Şşt. Şşt. Şşt. Şşt. Şşt
İyi misin lan? Git oğlum. Şşt. Oğlum. Abi bir şeyler yapıyor ama balık gelmez ki böyle ya. Geldi valla. Abi çok yakınız nasıl tuttun ya. Geldi valla kıyıdan aldı bir tane. Küçücük ya onu. At gitsin abi bu. At denize gitsin ya küçücük o. Ben ağı görmedim. Olta atıyorlar zannettim. Ağı da atıyormuş. Diyorum ki buradan nasıl çekecek ağla. Çekti valla. Neye göre atıyor acaba? Kafasına göre mi seçiyor yeri? La oğlum bir sus ya. Bir sus ya. Gerdiniz beni ha. Aha. Aldı vallahi çırpındı bir tane. Çırpındı bir tane. Büyük çırpındı hem de. Bir tane böyle küçük. İki küçük bir büyük mü yakaladı? Oh oh oh oh oh. İki dört tane almış vallahi bir tanesi de büyük ha. Lan bu kıyıdan bu kadar çıkıyor mu ya? Şuraya attı ha adam. İleri at, atmadı yani. Bak şurada zıpladı bir tane. Şurada zıpladı bir tane. Baya akşam yiyeceğimiz balığı yakaladı abi kıyıda. Oğlum o da büyük ha. Koca yunanisita. Lisa, Lisa'nın bir bu. atıyor bir de bola ya. Bak bak görüyor mu bak. Gözünü ayırmıyor bundan bak. Niye hırslandı bu kadar ya? Puşt. Aklımı aldı ha. Sakin dur. Sıçarım bacağını. Dolanma lan sen de burada. Gerginlik çıkıyor. Mateo. Bak bak bak surata bak. Şimdi çözdüm nasıl yakaladıklarını. Zıplayan balıklar oluyor ya. Ona göre şey yapıyorlar yeri. Çöküyorlar hemen oraya. Bak mesela zıpladı ya. Ağı atıyor çöküyor o bölgeye. Oradan ne kadar toplarsa. Evet akşam yemeğimiz hazır pilavımız var şöyle kocaman bir balığımız var salatamız var bir de muz kızartmamız var gayet güzel Bana afiyet olsun dostlar bu videoluk bu kadar bu arada şeyi öğrendim bu kasabada su yok tankerle getiriyorlar onu tahmin etmiştim zaten ama elektrik de yok akşam 6'dan sonra geliyor elektrik o yüzden yemekler hep 6'dan sonra pişiyormuş genelde yani restoranların söylediği bana hani 6'dan sonra gel demesinin sebebi de oymuş benim buranın da ışığı 6'dan sonra geldi benim odanın lambası var böyle çalışmıyor abla şey dedi ampulü çevir dedi o yanar dedi çevir dedi söner dedi o mantıkla ilerleyeceğiz ben ampulü yakmıştım tam böyle söndürürken bir kertengelenin böyle bana baktığını gördüm bir göz göze geldik ampulü kapattım görmemiş gibi yaptım geldim buraya şimdi yemeğimi yiyeceğim bakalım artık yarın ola hayrola bu köy işi ne olacak göreceğiz yani buralarda kolay değil gelme amacım o olabildiğince bütün şansımı zorlayacağım ki köy hayatını sizlere gösterebileyim aslında burası da bir köy hayatı ama orası biraz daha geleneksel köy hayatı Umarım başarabilirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir beğeni bir yorum atarsanız çok sevinirim. Abone olursanız çok sevinirim. Youtube'dan takip edin. Instagram'dan, Facebook'tan, Twitter'dan nereden arzu ederseniz takip edebilirsiniz. Adios amigos diyorum kendinize. Çok iyi bakın. Şu görüntüyü alacağım diye denizin kenarına koştum ama 
çanta orada. Çantanın içinde bütün para, pasaport, kredi kartı alayı var. Biri çökse var ya burada. Bir bok yiyemem kalırım valla.